Всем привет, друзья. В общем, сегодня мы ходили на море, но я там ничего не снимала, потому что, ну, все одно и то же, на тот же самый пляж, как бы ничего нового нету, зачем снимать. Вот, а сейчас у нас уже после обеда время. Ну, ты мне дашь эту время у нас уже после обеда, три часа, и мы решили поехать на канатку Айпетри. Сейчас мы, значит, зашли в ком, в, ну, в гараж, где мы оставляем машину. Вот там дверку открыли, все. Берем машину и поедем на канатку. Там я уже, конечно, снимать буду, потому что думаю, там будет интересно. Надеюсь, что мы туда попадем, все нормально. Вроде бы работает до пяти канат, канатка на вход, а на выход до шести, ну, то есть на спуск. Машиной мы здесь пользуемся не часто, потому что в магазин мы ходим так. Ну, вот один раз ездили в магазин на машине. На пляж мы ходим так, гуляем вечером тоже так. Ну, вот единственное, что если едем куда-то, как в ласточке на гнездо или вот куда-то, то да, машину берем. Вот сейчас мы выйдем. Дверка закроется за нами. Так, дверка закрывается за нами, видите. Все сейчас закроется. А мы поедем. Вот в такой красоте мы едем, представляете? Очень красиво. 30 минут как бы показывает туда ехать. Ну, нам 18 уже осталось. Купили три билета. Сколько он стоил? 600 рублей каждый. 600. Держи. Раз, два, три. Угу. 35 человек будет на посадке. Мы еще без влезаем? Да, конечно. Отлично. Ура, мы влезаем. Вот на дорожку он берет.
После пересадки на средней станции Сосновый Бор начинается самая увлекательная часть путешествия по канатной дороге Месхор Айпетри. Именно второму верхнему участку канатная дорога обязана своей уникальностью и популярностью. Это один из самых длинных в Европе безопорных участков подвесной дороги. На протяжении 1670 метров, которые предстоит преодолеть вагону при подъеме на плато, нет ни одной опоры. Верхняя станция канатной дороги Месхора и Петри расположена на отметке 1153 метра, а вершина и Петри возвышается еще выше, на 1234 метра над уровнем моря. Слева по ходу движения 
открывается вид на знаменитую гору Кошку. Свое название она получила из-за необычного вида, напоминающего очертания этого животного. А еще гору Кошку называют хранительницей истории Крыма, так как здесь находится самый крупный на всем полуострове могильный памятник и остатки самого древнего поселения людей. Справа по ходу движения хорошо просматривается живописная конусообразная возвышенность. Это гора Магаби. Ее высота 804 метра. Некоторые говорят, что это потухший вулкан, но это всего лишь миф. Магаби, так же как и окружающие горы, полностью состоит из известняка. За Магаби на побережье виден Аюдак, знаменитая гора Медведь. По сути говоря, во время путешествия по канатной дороге можно увидеть практически всю большую Ямуту. А слева хорошо просматривается знаменитая корона южного берега Крыма – Айпетринские зубцы. Они состоят из четырех крупных до 15 метров и множество мелких пиков и являются результатом процесса Айпетринские зубцы стали одним из символов южного берега Крыма. Их очертания нередко можно увидеть на фотографиях, открытках и даже картинах знаменитых художников. Обратите внимание, при входе в станцию угол подъема каната по отношению к скале составляет 46 градусов. Кажется, что вагон вот-вот коснется каменистого склона. А в Сочи вот Вот это да. Вот оно. Смотри, флаг там висит. Мы были вон там, в самом низу, представляете? Вот там. Это пересадочная, да? А, были еще ниже. Это пересадочная. А вот еще можно, видишь, фоткаться. Вот твои машины, видишь, парковки. Вот. Да. вот тут снималась, видишь, кавказская пленница. Слушай, здесь снималась кавказская пленница, где три зубца. Вон, видишь, туда можно пойти посмотреть.
Вон, видишь, есть вон, попить можно купить. Были там у меня двумя скалами, а люди приезжают. Да. Ну-ка, стойка, приближи. Там тропа какая-то, смотри, да, люди идут. Да. Нет, я не хочу, я боюсь. Дай два Вот такая красота. А, да. Так, зашли здесь в такую кафешечку. 